Buenos días. Eh, como mencionó Mati, voy a hacer una presentación conjunta con Adrián en que vamos a presentarles eh, la situación de salud de niños menores de 5 años en el caso, en el caso de la primera presentación de, eh, de poblaciones en un escenario, digamos, con el cual todavía tenemos eh, una deuda pendiente, ¿no? En este caso, eh, como parte del proyecto que, que coordino y que, eh, en el que trabajamos en la zona de Amazonas, de Cajamarca y de Loreto, eh, eh, hicimos, recogimos una información para determinar ese estado de salud y nutrición eh, las dos provincias de la región Amazonas que acumulaban los mayores indicadores de, eh, de los que estamos tratando en estos dos días. El, esta encuesta se realizó el, a finales del año 2012 y nos permitió encuestar a, 1200, a las madres de 1.372 niños en ambas provincias. ¿no? Eh, recogimos eh, dat, datos de... Eh, de salud del niño, de los determinantes de salud y de comportamientos y prácticas en la familia, así como de eh, enfermedades parasitarias. Y lo que les vamos a presentar aquí es solamente un resumen de aquellos indicadores más saltantes y que eh, quisiéramos que eh, se consideren en la discusión que vamos a tener en, durante el día. ¿no? Eh, cuando miramos eh, las necesidades básicas insatisfechas o la, 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 la pobreza medida con es, a través de este indicador, vemos que eh, la población indígena de estas, eh, de estas provincias acumula el, la totalidad de la, de la pobreza. ¿no? Casi todos, el 100% de, las, de los indígenas en eh, Bagua y en Condorcanqui es, son pobres. Y eh, cuando miramos la pobreza eh, por, eh, a los pobres extremos, todavía esta diferencia se mantiene, eh, eh, se mantiene y de manera muy alta, entre la, muy concentrada en la población indígena. Mirando otro, otro indicador, eh, como es la educación de la madre, vemos que las mujeres tienen muy poco acceso a la educación, el 33.5% de las mujeres indígenas de Condorcanqui son analfabetas y eh, cuando acceden a la escolaridad, los años de escolaridad son muy, muy pocos. Y eh, lo que nos habla probablemente de un, acce eh, un acceso limitado a, la, eh, digamos, a, la, a la, la, los servicios educativos, pero que también cuando exploramos en el terreno nos habla de una resistencia digamos, a, a factores culturales que crean resistencia al, a la participación de la mujer en la educación, digamos, por considerar el, el la escuela un, eh, un lugar de enamoramiento, ¿no? que favorece, la, eh, digamos, el embarazo adolescente. Eh, cuando miramos algunos resultados de salud como desnutrición, vemos que esta diferencia entre niños indígenas y no indígenas eh, es muy evidente, el 56.2% de los niños indígenas de ambas provincias presenta desnutrición, lo cual es casi tres veces mayor que sus pares eh, no indígenas. ¿no? Y esta diferencia se da en ambas, en, ambas re, en ambas provincias. Y en ambos casos, digamos, este, están esas cifras por encima del promedio nacional. Eh, cuando miramos la desnutrición crónica, eh, el comportamiento del, de la desnutrición crónica en los diferentes grupos de edad, lo que vemos es que el comportamiento es diferente también. En el caso de los niños indígenas, eh, digamos, la desnutrición nos muestra este esquema acumulativo en que se va incrementando a lo largo del, de los años o de los grupos, digamos, de, de edad, y lo que no sucede en el caso de los niños indígenas, y nos parece que ahí hay elementos, digamos, eh, que, que discutir, eh, que probablemente están asociados a factores estructurales eh, de, eh, que afectan a esta, a esta población. En el caso de la anemia, vemos que, bueno, ahí hay un comportamiento un poco más parejo, pero en todo caso, en todos los grupos, eh, está la, los promedios están por encima de la, de la media nacional, 
y eh, cuando vemos el, digamos, el desagregado en, en, los, en los diferentes grupos, vemos que eh, a lo largo, digamos, en, lo, en los diferentes grupos de edad, lo que vemos es que hay una, digamos, los niños no, eh, menores de 11 meses tienen una prevalencia de anemia, digamos, que es bastante preocupante, ¿no? Que no solamente está por encima del, del promedio nacional, sino que es casi absoluta, ¿no? Y esta... Eh, bueno, va disminuyendo a lo, a lo largo del tiempo y probablemente eh, uno de los factores, además de los que ya todos conocemos, tiene que ver con el acceso a, eh, a, la, a las carnes rojas que, se produ que en esta población se produce, eh, al, a, digamos, cuando el niño está llegando a los dos años recién y que tiene que ver pues, con el acceso a, a este tipo de productos en, la, en el mercado, y, eh, y luego la incorporación en su dieta. ¿no? Eh, aquí vemos los resultados de la eh, componente de parasitosis del estudio, en donde nuevamente vemos que el 74% de los niños está parasitado. ¿no? El 70, eh, 7 de cada 10 niños tiene al menos un parásito en su, eh, en su organismo. Y cuando vemos... El, la respuesta del sistema, miramos que en cuanto a parto institucional hay un diferencial enorme entre la población indígena y no indígena. ¿no? Las mujeres, si bien eh, van de manera, digamos, por encima del 60%, atienden a sus controles, son captadas en el, en el primer trimestre, etc., pero cuando llega el momento del parto, las mujeres dan a luz en su casa, ¿no?, el, entonces, solamente el 13.8% de las indígenas eh, a, van a, las a los establecimientos de salud a, a dar a luz y eh, en comparación, digamos, a, las, a sus pares eh, no indígenas. ¿no? Bien, con respecto a los controles CRED, eh, vemos igualmente unos indicadores que siguen sí, mostrando esta diferencial indígena, no indígena, eh, y eh, llama la atención que, eh, digamos, en los dos componentes del, del, de este, del, del CRED, el componente de control antropométrico es realizado, si bien todavía de una manera que, de, digamos, que todavía no es suficiente, pero digamos que este componente, dia, de, digamos, es, eh, tiene una mejor cobertura que el componente del control desarrollo psicomotor para la edad, ¿no? Lo que hemos visto es que, del 100% de las, de las cartillas de los niños, el, aproximadamente el 40% de ellas no es llenado por el personal de salud y cuando es llenado, solamente este, estas, este, se muestran unas prevalencias, digamos, de, eh, de, de control psicomotor, ¿no? Eh, que creo que es un, una, una cosa importante a, 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 a analizar y ver qué está pasando con nuestra... Eh, eh, con, con ese componente de las prestaciones. Eh, listo. Eh, hablábamos ayer también sobre las vacunaciones y lo que vemos es que en ninguno de los casos eh, se ha logrado el nivel óptimo de vacunaciones, eh, eh, de, digamos, el nivel óptimo de vacunación para los esquemas básicos de vacunación para la edad. Listo, y seguimos con eh, Desarrollo Infantil, que nos va a presentar Adrián. Entonces, una presentación a dúo. Eh, en realidad, bueno, lo que, lo que habíamos planteado con, con, con Ana y con, con todo el equipo era tratar de poner el foco en dos temas que ya los conocemos, ya sabemos que, que son los desafíos, un poco lo que había mencionado Lucía al inicio, eh, y que se está trabajando en eso, pero que eh, tenemos que todos eh, ser muy conscientes porque es una, una asignatura pendiente este, pesada y que a su vez va a, a implicar grandes desafíos este, del Estado, de la sociedad civil, la cooperación, etc. Eh, yo, para la tranquilidad de Lucía, voy a transgredir también lo que dije al inicio, o sea, voy a empezar con, la, con el pasado, no obstante que sea el, el futuro, para solidarizarme con ella. Simplemente para mencionar, <coughs> ya lo sabemos, la tendencia eh, en mortalidad infantil, eh, menor de 5 años, como hemos visto el día de ayer, ha sido muy marcada la, el, el descenso, a pesar de, de este eh, ligero aplanamiento, sobre todo en, en lo neonatal. 
Eh, o sea que el pasado se, se han venido haciendo las tareas realmente muy, de manera muy, muy destacables, no obstante que ahora hay que empezar a ver eh, en, más en, en, eh, puntualmente cómo, cómo volvemos a recuperar la, la tendencia más marcada. Y lo de desnutrición crónica quizá todos eh, lo, lo sabemos y lo conocemos. El tema es que eh, ha habido un desbalance, y esto es claro, entre lo que ha sido la, la preocupación, la visibilidad, la inversión y, y todo la, el consenso respecto a, este, a la supervivencia y al crecimiento, o sea, al crecimiento físico, al crecimiento en talla, y se ha este, asumido que, bueno, si los niños sobreviven y si crecen bien, el desarrollo viene solo. Bueno, ya sabemos claramente, lo hemos discutido en, en muchos espacios, en muchos foros, que ya hay suficiente eh, conciencia de que eso no es así y que las intervenciones, eh, si bien se complementan, son diferenciadas, son específicas para la supervivencia, para garantizar el adecuado crecimiento eh, en talla, el crecimiento físico y el desarrollo. Tenemos datos que ustedes también los conocen, muchos de ustedes, que son del programa conjunto de Infancia, Nutrición y, Se y Seguridad Alimentaria que hicimos junto con otras eh, cuatro agencias de Naciones Unidas, Estamos procesando la misma información para el estudio, complementando lo que eh, ha presentado Ana en el estudio de Bau y con Dorcan, que tenemos la misma data que se está en este momento procesando. Le voy a mostrar tres o cuatro filminas para, para ponerle un número, para poner, cuantificar la dimensión del problema. Esto es simplemente para señalar, creo que este es el, acá hay un, ¿cómo es el? Ah, ya está, ya está. Eh, en esta gráfica lo que vemos es que para este, bueno, las regiones seleccionadas, esto es la edad de, en la que eh, los niños van adquiriendo uno de los hitos del lenguaje que hemos este, indagado, que es habla tres palabras. Y vemos que la línea roja es la, el, el momento, la edad en que por consenso de expertos el 100% de los niños debería haber adquirido eh, el hito. Bueno, vemos que para este hito, que es uno de los, de los iniciales, habla tres palabras, eh, solamente el, digamos, 70 por 74% de los niños alcanza el hito en lugar del eh, el, el 100%. Cuando basamos en, en, en edad y en desarrollo, la, la, en la misma lógica, reconoce hasta cinco objetos, que son las expectativas es que cuando el niño sea un poco mayor, o sea que alrededor de los 40 meses deberíamos encontrar que el, el, el 100% lo cumple, bueno, ya el rezago es mucho mayor, tenemos el 50%, un poco menos del 50%. Si seguimos avanzando, que reproduce oraciones, o sea, ya son eh, funciones más complejas, vemos entonces que es el 25%. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Es que el, el, la injuria, el impacto, la, 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 el estar en, en situaciones de vulnerabilidad acumula esa desventaja y hace que los niños cada vez estén peor, o sea, que cada vez tengan más, más rezago. Cuando hacemos el análisis, eh, según este, lo, los determinantes, por ejemplo, responde a su nombre, apellido y edad, vemos que en todos los casos la situación, eh, o sea, en, el, el, para la edad, perdón. Para la edad de 35 a 47 meses, el porcentaje de niños que adquieren este hito es es mejor en la, en la zona urbana, es mejor cuando está con buen estado nutricional, cuando es la madre analfabeta, cuando tiene cinco más condiciones en el hogar. Esto es un, un, un tema clave, en clave que hemos conversado mucho eh, con, con el, los colegas de, del MISA, pero sobre todo del MIDIS, en el marco del CUNAMAS, etcétera, donde el, el tema de, de mejorar o, o apoyar las, las competencias de la familia para estimulación es, es clave. Uno de los elementos que se valora son los juguetes, y siempre decimos lo mismo. Eh, por ejemplo, acá es vemos que la, la, los hogares donde la, había juguetes o, o libros, el 76, casi el 37% adquiere el hito en esta edad, versus 40% cuando no lo hay. Esas son todas familias en situación de pobreza, o sea, son familias vulnerables, pero que han, por algún, alguna razón, que hay que profundizar e investigar, han priorizado, han eh, preferido invertir, han considerado valioso que en su entorno hubiera juguetes y libros. Entonces, uh, Siempre decimos, hacemos el mismo comentario que no es cuestión de ahora empezar a repartir libros y juguetes, sino tratar de entender por qué esa familia, la situación de pobreza, han priorizado ese elemento y no otro. Eh, bueno, esta es otra forma de presentar los resultados. Cuando se el promedio de hitos acumulados entre los 12 
Y siete meses, sabemos que hay una progresión, o sea, el niño no se para si antes no se sentó, no camina si antes no se paró, no corre si antes no caminó, digamos, hay una secuencia lógica y lo mismo ocurre en el lenguaje. Entonces uno puede medir la cantidad de hitos acumulados y vemos que de nuevo aparece que cuando él acumula mayor cantidad de hitos, en promedio cuando no está desnutrido, cuando es urbano, o cuando tiene vacunas completas, esto podría ser un proxy de eh, acceso a los servicios y también eh, pautas de cuidado de crianza, la preocupación o la, la prioridad que da la, la familia de crianza. Cuando vemos la misma situación para los 48 y 60 meses en, sobre hitos de lenguaje, lo mismo, y acá también vuelve a aparecer de manera muy marcada el tema de eh, de, de juguetes y, y, y libros, o sea, las la, la competencias de la familia, el rol de la familia en respecto del proceso de estimulación es, es fundamental, lo mismo podemos decir con el tema de educación de la madre, que eso es un, el, una variable archiconocida. Entonces, claro, cuando eh, el año pasado esto ocupó la prensa, las primeras planas de varios diarios, de todos los programas de radio y televisión, etc., no es sorprendente, por supuesto que esto, más allá de las, eh, las críticas que tiene la, la, la metodología PISA y todo lo que querramos, y que no solamente, eh, o sea que hay también cuestiones del sector salud, eh, perdón, del sector educación, respecto a cobertura, calidad y todo lo que, lo que sabemos, es cierto que de la, en las condiciones como el niño llega a la, a, a, al proceso de escolarización son determinantes, si está anémico, si está desnutrido, si si el 25% logra este, los hitos de lenguaje, seguramente ese niño va a tener dificultad para el aprendizaje, seguramente, o sea, va a estar en desventaja marcada, y son las zonas, justo esos niños con mayores desventajas son las zonas donde las escuelas son más precarias, donde los docentes son menos, tienen menos competencia, o sea, la posibilidad de, de, de igualarse al resto, al promedio de, de, del país o de los sectores de mayores ingresos es más difícil o por no decir imposible. Entonces, también eso lo conocemos, yo me acuerdo la primera vez que escuché una presentación de eh, mi querido amigo este, eh, Mario Tavera, presentó una, un, un análisis similar en el, en el Congreso de Pediatría de Huancayo. Este, hemos hecho muchos avances, de, por cada niño que muere, 70 sobreviven, antes eran 40 o antes eran este, 25, o sea, se ha avanzado mucho en el tema de supervivencia, no queda, no queda la menor duda de esto, pero el problema es que tenemos que redoblar los esfuerzos justamente para continuar mejorando la supervivencia infantil, por supuesto, esto que decíamos de recuperar de nuevo la, la tendencia descendente, pero este, sobre todo asegurar que esos niños que sobreviven, que, que cada vez sean más, que sean en vez de 70, sean 100, 120, etc., alcancen el máximo potencial de desarrollo, lleguen al máximo de lo, del potencial al cual venían programados. Entonces... Recomendaciones que más recomendaciones son los desafíos que planteaba, que, que planteaba eh, Lucía al inicio y que está, sabemos que están en la agenda porque hemos, venimos trabajando muy de la mano con, con, con el MINSA, muy de la mano con el MIDIS, sabemos que esto es una preocupación clara de, 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 del gobierno, pero que tenemos que sumarnos todos en esa preocupación. Uno es en fortalecer los enfoques este, interculturales en políticas de programa, esto claro, el, en el día de ayer lo hemos, lo hemos conversado un poco, eh, se ha avanzado, hay, hay, hay mayor eh, práctica o preocupación en lo que tiene que ver el componente intercultural, algunos aspectos de, de la de interculturalidad en zonas andinas, en zonas amazónicas estamos este, muy, re, muy rezagados, y seguramente Mario puede este, dar mucho más testimonio que yo de, de, de esa situación, eso implica un, un desafío enorme porque es otra cosmovisión, es otro contexto, es otra, otras barreras hasta geográficas, es otro, otro cuento. Y no solamente, como siempre decimos, traducir en Aguajún, One Piece o Shipibo lo, los mensajes, es tratar de entender estas barreras que mencionaba, que mostraba este, Anita, por qué las, las madres acceden al control eh, prenatal prácticamente sin, mucha, sin diferenciarse mucho las indígenas de las no indígenas, pero al momento del parto la diferencia es enorme, o sea, es el 12% que accede al parto institucional. Generar información poblacional sobre desarrollo infantil. Esto es crítico, venimos hace años machacando con esto, estuvimos hace la semana pasada en una reunión muy interesante convocada por, por el MIDIS, para ver esto, este tema, eh, eh, para ver cómo en el presupuesto por resultados, cómo se ponen, cómo se mide lo que se está avanzando o no. Yo estuve hace pocas semanas en una reunión en Ginebra sobre este tema. Como comentaba con algunos colegas, no me animaría a decir que, que desde América Latina y Perú estamos liderando este proceso, 
pero por lo menos estamos en el mismo nivel de confusión que todo el mundo, o sea que esto es un, un que no es poca cosa, este, creo que estamos ahí porque es un tema complejo que se está debatiendo a nivel global y que en este momento Perú está haciendo unos esfuerzos muy, muy, muy importantes para tomar esa delantera, hay otros países también que lo están haciendo, Chile, Colombia están avanzando mucho en este aspecto, ya estamos. Eh, y lo último es la universalización de intervenciones que promueven el fortalecimiento familiar y desarrollo infantil. Esto es clave, también hay pistas, también hay... hay no, no está tan claro como estaba en, en, en tema de desnutrición infantil, no está tan claro. O sea, esto hay, hay que explorar más, esto también con los colegas eh, de Mides y Minsa decíamos, bueno, hay que animarse a probar, a probar cosas, no... no no es, tan, no es tan lineal, no, está, no hay tanta evidencia al respecto. Hay sí algunas eh, eh, ideas, pistas, evidencias, pero cuando esos programas se escalan, empiezan a, a, a tener complicaciones que, hay, que requieren ajuste. Entonces hay que animarse a probar eh, eh, di diferentes modalidades de intervención. Y lo último es abogar para la inclusión del desarrollo infantil temprano en la Agenda 2015. No está en la Agenda 2015, no está. Tampoco está en, en promesa renovada, y esto es una cosa que tenemos pendiente porque es una iniciativa global, pero que tiene un fuerte componente, eh, más en la tarde eh, Lucho Gutiérrez va a hablar un poco de la promesa renovada. En, en, para América Latina debe, nos debemos colocar el tema de desarrollo infantil temprano, superar el tema de, 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 de supervivencia infantil y colocar el tema en la agenda. Y solo una suerte de cherry... Hay una, hay una iniciativa de este Grand Challenge Canadá, sobre todo, que está haciendo una... Si logramos juntar 5.000 firmas para este, que se pida, que se incorpore en la agenda del, eh, de post-2015, eh, el Secretario General de Naciones Unidas lo va, va a hacer esas gestiones. Entonces, en la, muchos de ustedes deben recibir el link de ABNU, de la, la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo, los este, mails que manda... Todo, casi todos los días de Leticia, ahí está colgado este, este link eh, y les pedimos que tanto en, en lo personal como en lo institucional y a través de todas sus redes lo circulen porque es necesario que, digamos, a futuro, estamos hablando ya del 2015, a partir de la agenda de post-2015, este tema sea considerado como prioritario, por lo menos para nuestra región, que creemos, como decía, que no lo merecemos y sobre todo nuestros niños lo merecen. Muchísimas gracias.